আচ্ছা তোর একটু গল্প করে আমি আসতেছি হ্যাঁ তোমাকে কতবার বলছি আমার ফ্রেন্ডের বার্থডে আজকে একটু ভালো ড্রেস আপ পরে আসতে তা না তুমি এগুলো কি পরে আসছো তুমি এমন ভাবে কথা বলতেছো যেন আমি পুরাতন শার্ট প্যান্ট পরে আসছি আমি তো নতুন শার্ট নতুন প্যান্ট পরে আসছি তাহলে সমস্যা কোথায় এমন ধোলা শার্ট প্যান্ট আজকালকে রিকশা আলা সেন জ্বালাও নারা তো পরে না তোমাকে বলছিলাম একটু জিন্স প্যান্ট শার্ট অথবা একটা কমপ্লিট স্যুট পরে আসতে তা না তুমি এসব কি পরে আসছো চারিদিকে তাকায় দেখো আমার বান্ধবীর হাজবেন্ডরা কত সুন্দর হ্যান্ডসাম ভাবে স্মার্ট ড্রেস পরে আসছে আর তুমি ছিছি আমি যে তোমাকে এদের সামনে কিভাবে পরিচয় করে দেব আমি সেটাই বুঝতে পারছি না আমি যদি বলি তুমি আমার হাজবেন্ড লজ্জায় তোমার নাক কাটা যাবে ঠিক আছে বউ আমার পরিচয় দিতে যদি তোমার লজ্জা লাগে তাহলে আমার এখানে থেকে লাভ কি আমি চলে যাই চুপ করো কথা বললে একদম গায়ে ফোসকা পড়ে যায় হ্যাঁ একটু আপডেট হতে পারো না তুমি যদি চলে যাও আমি একা একা বাসে যাব কি করে উড়াল দিয়ে শোনো তুমি আশেপাশেই থাকো কিন্তু খবরদার আমার কাছেও আসবা না আমার সাথে কথা বলবা না আরেকটা কথা কাউকে ভুলেও বলবা না যে তুমি আমার হাজবেন্ড আমি তোমার স্বামী আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমি তোমার স্বামী না বলে কি দেবর বলবো একদম বেশি কথা বলবো একদম চুপ করো তোর এখানে কি নিয়ে ঝগড়া করতেছিস ঝগড়া কে ঝগড়া করতেছে আমি তো যে ভালোভাবে যাতে ছবি তুলে দেয় সেটা নিয়ে বলতেছিলাম একটু রাগ করতেছিলাম ও আচ্ছা 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 চল কেক কাটতে হবে সবাই ওয়েট করতেছে আচ্ছা তুই যা আমি আসতেছি আই শুনো এখন কেক কাটা হবে তুমি আমার পাশে দাঁড়াবা ঠিকই কিন্তু খবরদার আমার সাথে কোনো কথা বলবা না আমি যেহেতু কোনো কথা বলতে পারবো না তাহলে আমার মুখ সেলাই করে এখানে নিয়ে আসতা আর আমি কেন কথা বলতে পারবো না কারণ তুমি আপডেট না আগে আপডেট হও তারপর আমার সাথে কথা বলবে इंजिनियर আমি অনেক হ্যাপি তোমরা জানো ও আমার গত সপ্তাহের বার্থডেতে আমাকে দামি একটা নেকলেস গিফট করে শুধু তাই নয় গত বছরের জন্মদিনে আমাকে একটা গাড়ি গিফট করেছিল আর এই হলো আমার হাজবেন্ড অমিত হাসান তোমরা কেমন হলো আনিকা এবার তুই তোর হাজবেন্ড কে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দে আমার হাজবেন্ড ও তোমার সাথে আসেই নাই কিভাবে পরিচয় করায় দেব কি বলছিস তাহলে তোর পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে উনি কে ও ও তো আমার ড্রাইভার কি বলছিস তোর ড্রাইভার তাহলে তোর পাশে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন ও ড্রাইভার হলেও আমাদের ফ্যামিলির কাছের মানুষ তো তাই আমার পাশে পাশে থাকে বুঝিস না আমার কখন কি লাগে না লাগে এগুলো সবকিছু টেক কেয়ার করে তাহলে তোর হাজবেন্ড কি করে অন্তত সেটা বল আমার হাজবেন্ড ও তো অনেক বড় ডাক্তার আর জানিস তো ডাক্তাররা কত ব্যস্ত থাকে এই জন্য আজকে আসতে পারিনি কান 
কান্নাকাটি করো না তুমি কান্নাকাটি করলে আমার অনেক খারাপ লাগে তোমার বান্ধবীদের সামনে তুমি আমারই ড্রাইভার করে অপমান করছো কান্নাকাটি তো আমার করার দরকার তুমি কান্দাছো কেন আই খাতার করে খাত আমি কান্নাকাটি করতেছি কারণ আমি টক্সিক আমি জীবনও পাবি না আমার জীবন আমি এত বড় একটা ধরা খাবো ধরা খাইছো মানে কি ধরা খাইছো বউ তোরে বিয়ে করে আমি ধরা খাইছি আমার বান্ধবীরা যারা আমার খাতা দেখে দেখে পাস করত তারা বিয়ে করছে উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আর আমি ক্লাসে ফাস্ট গার্ল হয়ে তোর মত একটা মুদি দোকানদারে বিয়ে করছি চি 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 লজে তোমার মরে যেতে ইচ্ছে করতেছে আহারে আমার বান্ধবীর হাজবেন্ডরা দেখতে কত সুন্দর আর কত স্মার্ট আর তুই এটা আমি স্মার্ট খেত আনিকা বউ আমি আনি স্মার্ট খেত হতে পারি কিন্তু আমি তোমার অনেক ভালোবাসি তোমার বান্ধবীদের হাজবেন্ডদের অনেক টাকা পয়সা থাকতে পারে কিন্তু আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি তোমার আমি যতটা ভালোবাসি তোমার বান্ধবীর হাজবেন্ডরাও তাদের বউ রে এত ভালোবাসে না তোর ভালোবাসার গোষ্ঠী কি লাই আমার ভালোবাসার দরকার নাই একটা স্মার্ট আর আপডেট হাজবেন্ড দরকার তুই যদি স্মার্ট আর আপডেট হতে পারো তাহলে আমি তোর সাথে সংসার করব তাহলে আমি তোর ডিভোর্স দিয়ে দেব বৌমা এই তুমি কি করতেছো হ্যাঁ তোমারে কি জোর করে আমরা এবারে বউ বানাইছি তুমি স্বেচ্ছায় আমার পোলারে বিয়ে করছো আমার ছেলে যদি তোমার এতই অপছন্দ হয় তাহলে তুমি তখন বিয়ে করলো কেন চুপ করেন না আপনার ছেলের সাথে আমার বাবা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে আমি যদি বিয়ের আগে আপনার ছেলের চেহারাটা একবার দেখতাম না আমি জীবনও বিয়ে করতাম না ছি 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 একটা মানুষ এতটা আনিসমাত আর খেত হয় কি করে বলেন তো দেখেন মা আপনার ছেলে যদি স্মার্ট আর আপডেট হতে না পারে আমি আপনার ছেলের সাথে সংসার করব না শুনো বৌমা আমার ছেলেকে আমি ছোটবেলা থেকে স্মার্ট বানায় বড় করছি আর তোমার যদি আমার ছেলের সাথে বড় বেশি স্মার্টের দরকার হয় তাহলে তুমি আমার ছেলের স্মার্ট বানায় নাও আমার ছেলে তো একটা পুতুল হ্যাঁ তুমি যেমনি না চাও সেমনি নাছে বিয়ার পর থেকে তো তুমি আমার ছেলের কাছে না যাইতেছো আমি শুয়ে গেছি আল্লাহ শুয়ে গুনা আমার এই সহজ সহজ পুরোনো তুমি না যাইতেছো না চাও আল্লাহ না চাও বেশি করে না চাও বউ মারে কথাগুলো না বললে হয়তো না মা খুব কষ্ট হইছে আই চুপ মা জোর দর দুতাই পড়তেছে হ্যাঁ তোমার মা যখন বলছে তোমাকে আপডেট আমিই বানাবো আসেন সালাম হে আসেন আসেন বসেন আবুল আয় আবুল এ কি আপনি আপনার বাড়ির কামের পোলারে ডাকতেছেন কেন দেখেন আমার কিন্তু মার্কেটে একটা রেপুটেশন আছে আমি আপনার বাড়ির কামের পোলার ফেসিয়াল করতে পারবো না আই চুপ করেন এত বেশি বলেন কেন আপনি হ্যাঁ আমার হাজবেন্ডের নাম আবুল खराबाइर फेलेते <laughs> তুমি আমার ছেলেকে মোসফালাই দিয়ে বলবা না মোসফালাইলে ওরা আপনার আত্মার কষ্ট পাবে আমিও কষ্ট পাবো মা মোসফালাবে ওর আপনার কষ্ট লাগবে কেন কারণ ওর মোসকুই একদম ডুপ্লিকেট ওর আব্বার মতো তাই ওর মোসফালায়ও না তুমি এক কাজ করবো মা উনারে যখন নিয়ে আসছো তুমি ওর মোস ছাড়া সবকিছু ফেলায় দাও কিচ্ছু বলবো না সব ফেলায় দাও সরি মা আপনার মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত আপনার ছেলের মোস আজকে ফালাই দিতে হবে সালমান ভাই আপনি কোনো দাদা না আছেন কেন তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করেন আয় আসো না 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 এই আসো আরে আসেন ভাই কি চলবো না আসেন আসেন বসেন 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 দেখি বসেন আপনি একদমই আসবেন না বসেন তাড়াতাড়ি কাজ করেন ভাইয়া মা ওর জলদি সে মুখ মা 
ছেলের মুখটা জ্বলতেছে তুমি কি আমার ছেলের মুখটা পুড়িয়ে ফেলতেছো উফ মা আপনি এগুলো বুঝবেন না আপনার ছেলের ফেসে ময়লা জমে আছে এগুলো ক্লিন করতেছে আপনি যাও তো যান রুমে যান যান ওগো বাই তোরে কেমনে মুখ দাগাও ওরে যায় আল্লাহ मुखर मध्य हाथ चले मेरे सामने दिखे भात पिले छड़ा नीला क्यों सब्जी प्रचुर चार कारण है तुम्हारी स्किन दिन दिन ग्लो हो बे आठ में फॉर्श हो बा। अमर सुंदर हो दौड़ कर नहीं। अमी पेट भरे भात के तिसाई। भात का उसरा मैं थकते ही बार बना। चो। आज एक तक तो बोलो तुम्हारे कपाल में रोटी जोड़ बिना। ना के तक तो देखा हो। खा बाबा खा रोटी खाए नहीं। यार तू ना के तक तो हो बे। घुमाते ইশিরে আমার এক্স কত হ্যান্ডসাম ছিল জানো তারপর আমি ওর সাথে ব্রেকআপ করে ফেলছি এখন তো ওর ছবি ফেসবুকে দেখলে আমার আফসোস লাগে আর আমার বান্ধবীর হাজবেন্ডের কি দেখছো কত স্মার্ট আর কত আপডেট 
তোদের মতো যেদিন আপডেট হতে পারবা সেদিন আমার সাথে ঘুমাবা তার আগে না এমন কথা বলো না আনিকা তুমি তো জানো সারা দিন আমার উপরে কি ঝড়টা গেছে আমার শরীরটা খুব ক্লান্ত আমাকে একটু ঘুমাতে দাও সরি আপডেট হওয়া আগ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে ঘুমাতে পারবা না इट्स क्लियर যাও ওই রুমে সোফায় ঘুমাও আমি তো সোফায় ঘুমাতে পারি না সোফায় ঘুমাতে গেলেই পড়ে যাই তো কি হইছে পড়ে গেলে উঠে আবার ঘুমাবা আসুনো কালকের মধ্যে তোমার আবো নামটা পাল্টাবা এটা তুমি কি বলতেছ বউ আমার বাবা মা কত কষ্ট করে আকিকা করে খাসি জবাই দিয়ে সবাইকে খাওয়ায় তারপরে আমার নামটা রাখছে আবুল আমি কেন আমার নাম পাল্টাই ফেলব কারণ তোমার এই নামটা আমার পছন্দ না আবুল নামটা শুনলে মনে হয় কোনো রিকশা আলা শুনো তুমি আবুল নাম চেঞ্জ করে আবি নাম দিবা আবি নামের মধ্যে একটা স্মার্টনেস আছে একটা ব্যাপার আছে বুঝো না 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 আমি নাম পাল্টাতে পারবো না দেখো নাম পাল্টানো ভালো না ভালো মন্দ সেটা আমি বুঝবো ঠিক আছে তোমার নাম পাল্টাতে হবে না তোমার নাম আমি পাল্টাই ফেলবো এখন থেকে তোমাকে আমি আবি বলে ডাকবো আমার কাছে যদি তোমার নাম কেউ জানতে চায় আমি তাকে বলবো তোমার নাম আবি আমাদের বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার পর ওদেরকে বলবো তোর বাপের নাম হচ্ছে গিয়ে আবির আর যদি তোমার নাম পাঠানোর জন্য খাসি জবাই দিয়ে আবার আকিকা দেওয়া লাগে আমি সেটাও করব তারপরে তোমার নাম আমি পাল্টাবই আনিকা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি তুমি যা করতে বলবা যা চাইবা আমি সব করব আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কালকে থেকে কঠোর পরিশ্রম করে স্মার্ট হব আপডেট হওয়ার চেষ্টা করব আমার বাবা আমাকে একটা কথা বলে গেছে অতি ভালো কিন্তু ভালো না আপনি কে স্যার থানা থেকে আসছেন বিশ্বাস করেন স্যার আমি কিছু করি নাই আমার কোনো দোষ নেই মা আমি তোমার ছেলে ইসুসান আগে ছিলাম আবুল এখন হয়েছে আবির দেখো তো আমাকে কেমন লাগছে ওল্লা এদিকে আমার আবি আমার পয়সা টুকরা বাবা তুমি স্যার আমি কি মাছ তো তুমি চিনতেই পারি নাই মা সব কিছু তো আমার জন্য হয়েছে আমি যদি তোমার এত টেক কেয়ার না করতাম পার্লার থেকে লোক এনে তোমার ফেশিয়াল না করাতাম জিম থেকে ট্রেনার এনে তোমার ব্যায়াম না করাতাম তাহলে তুমি এত হ্যান্ড পাওয়ার আপডেট হতে পারতা না আবুল আবুলই থেকে যেতা এখন আমাকে থ্যাঙ্ক ইউ বলো মা এই গরিব মেয়েটা কে কই এখন তো কোনো গরিব মেয়ে নেই কাকে বলছো তুমি হে ইউ পুর গার্ল তোমাকে বলছি আমাকে এই যে তুমি কি বলতো স্যার আমি গরিব আমি পুর फेले আমি যদি এই মেয়েটাকে ভুলে বিয়েও করে থাকি তুমি উকিল ডেকে মেয়েটাকে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করে দাও আমি এই মেয়েটাকে ডিভোর্স দিয়ে একটা হট ড্যাশিং স্মার্ট মেয়েকে বিয়ে করতে চাই আল্লাহ রে তুমি আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিবা মানে এসে তুমি কি বলতেছো আমি কি স্মার্ট মডার্ন আর বিউটিফুল না অবশ্যই না তুমি নিজের দিকে একবার দেখো আর আমার দিকে দেখো 
তোমার সাথে আমার যাই না কোনো ভাবে ম্যাচিং হয় না সো ডিভোর্স আন্টি কেমন আছেন কিছু খাইনি মাখিনি এটা হচ্ছে কুদরত কা কামাল আন্টি আমার অনেক দিনের ইচ্ছে এরকম একটা হ্যান্ডসাম ড্যাশিং ছেলের সাথে প্রেম করব তারপর বিয়ে আমার মনে হয় এবার বিয়ের সামনে বাঁচবে আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে যাই বাবাকে গিয়ে বিষয়টা খুলে বলি বাবা মম আমার অনেক টায়ার লাগছে আমি এখন রুমে যাই রেস্ট করতে চাই কেউ যেন আমাকে ডিসটার্ব না করে এই মে এই খবরদার তুমি আমার ছেলেকে ডিসটার্ব করবে আমার ছেলে এখন ঘুমাবে হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ আমি তোর ঘুম আরে আবির বুঝতে পারছি তোর যে গত মাসে আইফোন টা হারাই গেছিল ওইটা পাইছ না কাউরে তো তুই পছন্দ করলি না এর মধ্যে বিশ পঁচিশটা বিয়া ভাইনা দিলি খুব কৈরাস কারে তুই পছন্দ করলি তোর যে এত পছন্দ হয়ে গেছে তুই ওই পোলারে বিয়ে করবি শেষ পর্যন্ত একটা বলদে বিয়ে করার জন্য তুই পাগল হইস না বাবা ও এখন বলদ নেই ও এখন হ্যান্ডসাম হয়ে গিয়েছে বাবা আমি ওকে থেকে পাগল হয়ে গিয়েছি আমি যদি বিয়ে করি আমি আবুলকে বিয়ে করব আমি যদি আবুলকে বিয়ে করতে না পারি আমি বাঁচবো না বাবা আমি বাঁচবো না সবই তো ঠিক আছে কিন্তু ওর মধ্যে তো একটা ঝামেলা আছে আবার কি ঝামেলা বাবা আরে আবুল তো হচ্ছে একটা বিবাহিত ছেলে ওর একটা বউ আছে একটা বিবাহিত ছেলে কিন্তু কেমনে বিয়ে করবি ওর একটা কেন ও যে দশটা বউ থাকে তবু আমি আবুলকে বিয়ে করব আবুলকে বিয়ে করে আমি সতীনি সংসার করতেও রাজি আছি তুমি আর দেরি করো না বাবা মায়ের কাছে তোর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে আমি আবুল ভাইকে বিয়ে করব একটা পুরুষ মানুষ দশটা বিয়ে করতে পারে 
আর তাছাড়া আবুল ভাইকে বিয়ে করে আমি সতিনের সংসার করতে রাজি আছি কিন্তু আমি বাইকে থাকি আমার ঘরে সতিন আসতে দিব না ভালো ভালো বলতেছি তো এখান থেকে বের হ নয়তো তোকে আর তোর বাপকে ঝাড়ুকে পিটে দিয়ে পিটে দিয়ে বাসা থেকে বের করব যা খবরদার মুখ সামলায় কথা বলো এটা আমার বাড়ি আমার বাড়িতে ভাড়া থেকে তুমি আমার মেয়েকে ঝাড়ুকে পিটে পিটে বাইর করে দিবা কত বড় সাহস তোমার আমার মেয়ে যেহেতু বলেছে যে আবুলকে বিয়ে করবে তাহলে অবশ্যই ওর সঙ্গে আবুলের বিয়ে হবে জ্ঞান যদি প্রয়োজন হয় আমি এই পুরো বাড়িটা আপনার ছেলের নামে লিখে দেব আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করেন আপনি এই বিয়েটা মেনে নেন আপনি পুরো বাড়ি কেন আপনি পুরো পৃথিবী লিখে দিলে আবুল আপনার মেয়েকে বিয়ে করবেন না কে বলছে আমি বিয়ে করব না আমি অবশ্যই বিয়ে করব কংগ্রেচুলেশনস বাবা थैंक यू অবশ্যই কংগ্রেচুলেশন আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ঢাকা শহরে একটা বাড়ির মালিক হব আমি টিঙ্কিকে বিয়ে করলে আমার সেই আশা পূরণ হয়ে যাবে আর তাছাড়া টিঙ্কি যে মডার্ন আর স্মার্ট ওর সাথে আমার খুব ভালো জমবে কি তুই টিঙ্কিকে বিয়ে করবে মা আপনি কি কিছু বলছেন না কেন আমি এখানে কি বলবো আমার ছেলে এখন বড় হইছে ও জ্ঞান বুদ্ধি হইছে ও সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত আর কারো কিছু বলতে হবে না আঙ্কেল আপনি বিয়ের কথাবার্তা আগে বাড়ান আর টিঙ্কি চলো আমরা দুজন ছাদে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলি এই ভর দুপুরের রোদের মধ্যে ছাদে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা কেন বলবে আরে আমার বাসা ফাঁকা আছে এসি রুম আছে এসি রুমের মধ্যে বসে তোমরা দুজনে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলো না আপাতত ছাদই ঠিক আছে সামনে বৃহস্পতিবার হচ্ছে গায়ে হলুদ আর শুক্রবার দিন হচ্ছে বিয়ে আর শনিবারে আপনার আর আপনার মেয়ের মরণ হবে মরণ আল্লাহ যেন ছাদে কি হইতেছে বাসুর ঘরে বিয়ে মরবে নাকি মরবে না সেটা তো জানি না কিন্তু বাসুর ঘরে তুই আমার হাতে মরবে এটা কনফার্ম কি তুই আমাকে কোন করবি তুই জানিস আমি কে আমি বাড়ি আলার মেয়ে তোর মতো দুই চারটাকে থাপায় আমি বড় হয়েছি যা তুই এখান থেকে যা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রেম হচ্ছে আমাদের ডিস্টার্ব করিস না যা এই তোর বদমাইশ বিয়ে তো বে কথা কার এই তো লজ্জা করে না আর এই জন্য জামার সাথে এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় প্রেম করতে না লজ্জা করে না কারণ ছোটবেলায় আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড আমার লজ্জা ভেঙে দিয়েছে ওয়াও ছি 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 জাবুল যে মেকে ছোটবেলা তার বয়ফ্রেন্ড লজ্জা ভাঙায় দিয়েছে এরকম একটা মেকে তুমি বিয়ে করবা অবশ্যই বিয়ে করব মেয়েদের লজ্জা শরম থাকলে কি প্রেমটা জমে নাকি আর তাছাড়া মডার্ন মেয়েদের লজ্জা শরম থাকবে না এটাই তো স্বাভাবিক না এটা তো সবাই জানে দেখো আবুল তুমি যদি এই মেয়েকে বিয়ে করো আমি কিন্তু বিষকে আত্মহত্যা করব বাহ তাহলে তো খুবই ভালো হয় আমার আর টিঙ্কির মাঝে কোনো বাধাই থাকবে না এই তুই মরলি তো তাড়াতাড়ি মত আর তুই চিন্তা করিস না আমার বাবাকে বলে তোর চল্লিশ এটা বড় করে করব এই আমার স্বামী হাত ছাড় তাহলে কিন্তু তোরে মাইরে আমি তোর চল্লিশে খাবো এই হাত যখন আমি ধরেছি আরো শক্ত করে ধরে আমি ভুল করলাম আগেই তো ভালো ছিল শুধু আমাকেই ভালোবাসতে 
আর কোন মেয়েও তোমার দিকে তাকাতো না ও নো প্লিজ কানের কাছে ঘেন ঘেন না করে তুমি প্লিজ এই রুম থেকে চলে যাও আমার খুব ঘুম পাচ্ছে আমি এখন ঘুমাবো এই আমি কোথায় যাব তুমি আমার স্বামী আমরা দুজনে একসাথে ঘুমাবো তাই না সরি টিঙ্কি আমাকে নিষেধ করে দিয়েছে যেন আমি তোমার সাথে না ঘুমাই আফটার অল কয়েকদিন পরে টিঙ্কির সাথে আমার বিয়ে ও আমার হবু বউ ওর কথা তো আমার রাখতেই হবে তাই না ও তোমার হবু বউ আর আমি যে তোমার প্রেজেন্ট বউ সেটাকে তুমি ভুলে গেছো হ্যাঁ অনেক আগেই ভুলে গিয়েছি এখন প্লিজ তুমি এই রুম থেকে বের হয়ে যাও আমি তোমাকে আমার দুই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না আই ক্যান টেক ইট আমি মরে যাব কিন্তু তারপরে এই রুম থেকে কোথাও যাব না ওয়েট 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 আমার একটা কল আসছে হ্যালো বেবি কেমন আছো খাইছো খাও নাই আচ্ছা ঠিক আছে তুমি খাওয়া দাওয়া করে নাও তারপর আমি তোমাকে ফোন করছি মানে সামনে একটা ডিস্টার্ব আছে তো ওকে বেবি আই লাভ ইউ সো মাচ কে ফোন করেছে ওই হারাম যদি টিঙ্কি নোপ রেশমা কি রেশমা এইটা আবার কে রেশমা হচ্ছে আমার খেলা তো ফ্রেন্ড রেশমার মতো এরকম আরও অনেকেই আছে যারা আমার খেলা তো ফ্রেন্ড যাদের সাথে আমি রেগুলার কথা বলি দেখা করি ঘোরাঘুরি করি থাক আর না হয় নাই বলি ও আল্লাহ अवश्यू कल के जयन करब थैंक यू सो माच ओके ब समस्त खर्च कर জামাইর জন্য শ্যারনি কিনা হয়ে গেছে শুনুন আপনার শাড়ি গড়া যা লাগে সবকিছু আমার কাছে বলবেন আমি আপনাকে কিনে দেব না না বিয়ে শে এসে আমার কিছুই লাগবে না শাড়ি গড়া আমার আছে লাগবে না কেন হ্যাঁ আপনার জামাই মারা গেছে আমার বউ মারা গেছে এখন থেকে আমি আপনাকে দেখে রাখব আপনিও আমাকে দেখে রাখবেন তাই না এসব কি হচ্ছে মা শাড়ি গহনা যৌতুক এই সব নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে কেন তোমার কোনো সমস্যা মা তার মানে কি আপনি সত্যি সত্যি আবুলকে আরেকটা বিয়ে করাবেন আরে করাবেন মানে কি হ্যাঁ কালকে তো বিয়ে শুনো কাজী সাহেবকে বলা হয়ে গেছে কমিউনিটি সেন্টার বুকিং হয়ে গেছে আর দেখো জামাইর জন্য শ্যারনি কিনা হয়েছে তার মানে বিয়ে একদম ফাইনাল মা আপনি চুপ করে আছেন কেন আমি আপনার ছেলের বউ এখনো জীবিত আছি আর আপনি আপনার ছেলেকে আরেকটা বিয়ে করাবেন প্লিজ মা আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করবেন না আমরা তো তোমার জীবন নষ্ট করছি তোমার সাথে যা হচ্ছে এর জন্য তুমি নিজেই দেয় মা আমি যা করেছি অন্যায় করেছি ভুল করেছি প্লিজ আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দেন আবুল কে আরেকটা বিয়ে দিবেন না এখন আর ক্ষমা চাই লাগবে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে এভাবে বলবেন না মা একবার আমার কথাটা ভেবে দেখুন তোমার কথা কেউ না ভাবলেও আমি ভাবতেছি তুমি টেনশন করো না বউ মা শোনো তোমার কপালে ছিল যে তুমি সতীনের সংসার করবা তাই তোমার স্বামী আরেকটা জায়গায় বিয়ে করতেছে আর তুমি একা কেন সতীনের সংসার করবা আমার মেয়েও তো সতীনের সংসার করবে তাই না তবে তুমি চাইলে এই বিষয়টার একটা সমাধান আমি করতে পারি কি সমাধান তোমাকে আমি পাঁচ লাখ টাকা দিই এই পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে তুমি তোমার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দাও তাহলে তার ঝামেলা থাকে না সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যায় এই পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে তুমি একটা ইয়ান ছেলে দেখে বিয়ে বসে যাও তাহলে তো তুমি সুখে সংসার করতে পারবে তাই না চুপ করেন আর একটা বাজে কথা বলবেন না পাঁচ লাখ টাকা কেন আপনি যদি পুরো পৃথিবীটা আমার নামে লিখে দেন তারপর আমি আমার স্বামীর ভাগ কাউকে দিব না কথাটা মনে রাখবেন আরে বিয়ান ওদিকে তাকিয়ে লাভ কি হ্যাঁ আপনি আমার সাথে কথা বলেন একটু খারাপ লাগছে না আজকে আমার বিয়ে আর রাতে বাসর 
আমার তো খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করতেছে খারাপ লাগবে কেন তুমি সত্যি পারবে আমাকে ছেড়ে আরেকটা মেয়ের সাথে সংসার করতে পারবো বলেই তো বিয়ে করতেছি না পারলে কি বিয়ে করতাম তুমি আরেকটা বিয়ে করলে আরেকটা মেয়ে কিনে সংসার করলে আমি কি করব বলো তুমি কি করবে সেটা তো আমি জানি না তোমার রাস্তা তুমি দেখো আমার রাস্তা আমি দেখে নিয়েছি আমার ভুল হয়ে গেছে আবুল আমাকে তুমি माफ করে দাও আমি জানি আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তুমি এসব করছো আমি তোমাকে আনি স্মার্ট খেদ বলে কতই না অপমান করেছি তোমাকে স্মার্ট আর আপডেট বানানোর জন্য কতই না অন্যায় করেছি অত্যাচার করেছি বিশ্বাস করো তুমি আপডেট হওয়ার পর যে এতটা বদলে যাবে আমি ভাবতেই পারিনি আমি এখন সব সময় মিস করি যে সহজ সরল আবুলকে যে কোনো স্মার্ট ছিল না আপডেট ছিল না কিন্তু আমাকে অনেক ভালোবাসত আবুল আমি আপডেট হাজব্যান্ড চাই না স্মার্ট হাজব্যান্ড চাই না আমি শুধু তোমাকে চাই প্লিজ তুমি আমার আবুল হয়ে আমার কাছে ফিরে এসো সরি সেটা সম্ভব না তুমি যে সহজ সরল আবুলের কথা বলে না সেই আবুল তোমাকে অনেক ভালোবাসত পাগলের মতো ভালোবাসত তোমাকে সেই আবুলকে তুমি নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করেছো এখন আর সে আবুল নাই মরে গেছে সে আবুল এখন তুমি যে আবুলকে দেখতেছো না এই আবুলের মনের ভিতরে তোমার জন্য বিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা নাই এখন এই আবুল ভালোবাসে টিঙ্গি কে আসি আমি সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখো তুমি যদি টিঙ্গি কে বিয়ে করতে চাও তাহলে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করব তুমি কি করবে না করবে সেটা তোমার ব্যাপার তোমার লাইফ তোমার সিদ্ধান্ত আসি আমি जीवन आबुल जीवन रेखे की मरे जाब কি করতেছ তুমি এটা পাগল হইছো নাকি এখন কেন মরতে চাচ্ছ তুমি তুমি চেয়েছ আমি আপডেট হই আমি তো আপডেট হয়েছি তারপর তুমি কেন মরতে চাচ্ছ তোমার তো আমি খুশিতে নাচার কথা এখন বুঝতে পারতেছ তাই না যে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষকে এক এক জনকে তার মতন করে সৃষ্টি করেছে তার কাছের মানুষের ভালোর জন্য আমি হয়তো বেশ স্মার্ট ছিলাম না হ্যান্ডসাম ছিলাম না কিন্তু আমার মনের ভিতরে তোমার জন্য ভালোবাসা ছিল অনেক আল্লাহ হয়তো এই জন্য আমাকে স্মার্টও বানায় নাই হ্যান্ডসামও বানায় স্মার্ট হ্যান্ডসাম দেখতে যেমন ভালো লাগে তেমনি তাদের ভিতরে অনেক ধরনের অসুবিধাও থাকে সেটা বোঝার জন্যই তোমার সাথে আমরা সবাই মিলে নাটকটা করেছি নাটক করেছো মানে তার মানে তুমি সত্যি সত্যি বিয়ে করনি বৌমা তুমি হচ্ছ আমার ছেলের জান আমার ছেলে কি তোমাকে রেখে বিয়ে করতে পারে তুমি যদি তোমার ভুলটা বুঝতে পারো এই জন্য আমরা সবাই মিলে তোমার সাথে এই আচরণটা করেছি ভাবি আমি যা করেছি আবুল ভাইয়ের কথায় করেছি আমি শুধু চেয়েছি আপনার আর আবুল ভাইয়ের মধ্যে যে দূরত্ব এটা যেন কেটে যায় কারণ আবুল ভাই আপনাকে অনেক ভালোবাসে প্লিজ ভাবি আমাকে ক্ষমা করে দেন তোমরা আমার কাছে মাফ চাচ্ছ কেন আমার তোমাদের কাছে মাফ চাওয়া উচিত আমি আসলে একটা ভুল চিন্তার মধ্যে ছিলাম হাজব্যান্ড আসলে যেমনই হোক আমাদের মেয়েদের উচিত তাকে অনেক বেশি ভালোবাসা স্মার্ট হ্যান্ডসাম হাজব্যান্ড কি হবে যদি সে আমাকে ভালোই না বাসে আবুল তোমাকে আমি আজকে থেকে কথা দিচ্ছি তোমাকে আমি এত ভালোবাসবো এত ভালোবাসবো যে আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না 